guys, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shuchita Verma and today we are going to start a new topic that is production of organic acids. So let's get started. Production of organic acids may have a subsepehli citric acid. Now citric acid is a very important organic acid and it finds huge applications in different industries, right? So citric acid just subse pehle hair. That was being isolated from lime, lemon se mila tha, right? So initially, to lemon se hi hum isko isolate kiya karte the. But nowadays, it is being produced through microbial fermentation. So ye jo ek topic hai, ye microbiology plus biotechnology dono mein hi bahut important topic hai. Microbial fermentation mein hum fermentation ke through Citric acid को produce कराते हैं. Most of the citric acid, about 99% जो word में produce हो रहा है citric acid, that is being produced through this microbial fermentation these days using different fermentation like आपका जो surface fermentation है, आपका submerged fermentation है, उसके थूर ये citric acid जो है वो produce किया जाता है. Now citric acid, हमें ये भी पता है कि it is an intermediate in the Krebs cycle. So it means that in every living organism, which is the Krebs cycle, this citric acid is produced. So first of all, I'm going to talk about the various applications of the citric acid. Citric acid, which is in the whole industry, if we talk about the flavor, it is very important. You know, it's very important in terms of imparting flavor and आपका जो palatability है किसी भी food product की वो increase करने के लिए जैसे कि आपके desserts हो गए, right? And then आपके candies हो गए, jam हो गया, jellies हो गए, ठीक है wine हो गया, इन सब में flavor add करने के लिए citric acid जो है वो use होता है। अगर हम बात करते हैं फूड के अलावा तो ये एक हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये ब्लड प्रजर्वेटिव की तरह यूज होता है ब्लड प्रजर्वेटिव ट्राइसोडियम ट्राइसोडियम सिट्रेट ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो यूज होता है एज ब्लड प्रजर्वेटिव ठीक है इसके अलावा ऑइंटमेंट्स हो गए आपके कॉस्मेटिक्स हो गए इन सब चीजों में भी एज एन प्रिजर्वेटिव इट फाइंड्स एप्लीकेशन एज अ प्रिजर्वेटिव राइट फार्मा इंडस्ट्री के बाद हम चलते हैं आपकी केमिकल इंडस्ट्री पे वी टॉक अबाउट केमिकल इंडस्ट्री सो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो आपके टेक्सटाइल्स हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है also, it is a very good anti-foam agent. It's a very good anti-foam agent. So, a lot of industries use it for anti-foaming purposes. ठीक है. इसके अलावा हम बात कर सकते हैं cleaning industry की आपकी जहाँ पे आपके detergents वगैरह use करते हैं, वहाँ पे भी हम citric acid का use जो है वो देखते हैं. इसके अलावा metal industry है आपकी metal industry में ये क्या करता है? सिट्रिक एसिड जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेटल्स के साथ तो ये एज मेटल सिट्रेट जो है वो एग्जिस्ट करता है ठीक तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सिट्रिक एसिड की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सो इट्स अ वाइडली यूज्ड एसिड एंड इट फाइंड्स अ ह्यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस राइट इसके बाद हम बात करते हैं कि what are the microorganisms which are being used जिसको हम use कर रहे हैं citric acid की production के लिए तो सबसे पहला जो microorganism सबसे important जो produce करता है that is Aspergillus niger that is Aspergillus niger ये एक fungus है Aspergillus niger राइट तो ये ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसको हम फर्मेंटेशन में अपनी यूज़ करते हैं अब एस्पर्शियस नाइगर को भी हम एसिड्स नहीं यूज़ कर लेते हम यहाँ पे उसके म्यूटेंट स्ट्रेंस को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे उसके म्यूटेंट स्ट्रेंस को 
यूज करते हैं तो किस तरीके के म्यूटेंट स्ट्रेन जो हैं वो यूज किए जाते हैं क्या यूज क्या है क्यों हमने स्ट्रेन में ऑलरेडी जो हमें सिट्रिक एसिड दे रहा था उसमें हमने क्यों ऐसा किया कि म्यूटेशन क्यों ऐड करनी पड़ी हमें सो नाउ दिस म्यूटेंट स्ट्रेन हैज फ्यू एडवांटेजेस जैसे कि ये हाई शुगर कंटेंट को बियर कर सकता है है ना एज कम्पेयर टू दी जो हमारा ओरिजिनल एसपोजेस का स्ट्रेन हम पहले यूज कर रहे थे इसके अलावा इट इज एबल टू सर्वाइव एट लो पी एच जैसे कि हमें सिट्रिक uh, एसिड की प्रोडक्शन के लिए 2.5 से लेस पी एच चाहिए होता है सो फॉर दैट ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लेस देन 2.5 पॉइंट फाइव पी एच पे अच्छे से सर्वाइव कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ठीक है ना तो यहाँ पे ये जो हमारा म्यूटेंट स्ट्रेन है ये कम बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा यूजली क्या है ओरिजिनल स्ट्रेन के साथ क्या है कि बस इट्रिक एसिड तो बनाते हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा ऑक्जेलिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड राइट तो ये हमारे बाई प्रोडक्ट है सो दैट इज वाई वी यूज एसप्रेजिस नाइडर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो यूज हो सकती हैं। अगर हम मान लीजिए एल्केन से सिट्रिक एसिड बनाएं, तो वहां पे एक डिफरेंट स्ट्रेन यूज होता है एंड दैट इज कैंडिडा लिपोलिटिका दैट इज कैंडिडा लिपोलिटिका सो दिस इज दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच इज बिंग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम एल्केन But when we are using glucose as a main carbon carbohydrate source, like uh, हम molasses use करते हैं या हम बेट sugar use करते हैं in that case हमारे पास जो हम majorly use करते हैं industrial purpose से that is aspergillus nigra, right? 